এই শোনো না আমাদের অন্ধবিশ্বাস চ্যানেলটি যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও আর অল্প কিছু সাবস্ক্রাইবার হলে এক লক্ষ পরিবার হবে সবাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব এবং বেশি বেশি শেয়ার করে দাও প্লিজ নামাজ পড়েছো না তিনি আবারও লম্বা একটা চাট পাঠালেন ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামাজ ছেড়ে দিলে আল্লাহর জিম্মাদারি থেকে বেরিয়ে যায় সব কিছু হারিয়ে ফেলে মহান আল্লাহ ওই ব্যক্তির থেকে তার জিম্মাদারি বা রক্ষণাবেক্ষণ তুলে নেন হাদিসে পাকে এসেছে হজরত মুয়াজ রাদি আল্লাহ আনহু বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দশটি নসিহত করেন তার মধ্যে বিশেষ একটি এটাও যে তুমি ইচ্ছাকৃত ফরজ নামাজ ত্যাগ করো না কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ফরজ নামাজ ত্যাগ করল তার উপর আল্লাহ তালার কোনো জিম্মাদারি থাকলো না মোসনাত আহমাদ পাঁচ বাই দুশো আটত্রিশ সব নবীদের যুগেই নামাজের বিধান ছিল তবে পদ্ধতিগতভাবে পার্থক্য ছিল কিন্তু তাদের পরবর্তীতে লোকেরা নামাজের ব্যাপারে অবহেলা শুরু করে অথচ ফরজ নামাজ আদায় না করা ভয়াবহ গুনাহের কাজ আর এর কঠিন পরিণতি হল চিরস্থায়ী জাহান নাম নামাজ না পড়লে ইহকালেও বহু ক্ষতি সাধিত হয় হজরত বুরাইদা রাদে আল্লাহ আনহু বলেন নবীজি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি আসরের নামাজ পরিত্যাগ করল তার সব আমল বরবাদ হয়ে গেল হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদে আল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তির আসরের নামাজ ছুটে গেল তার পরিবার বর্গ ও ধন সম্পদের যেন বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল আল্লাহ তালা দৈনিক পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ করেছেন যে যেখানে যে অবস্থাতে থাকুক না কেন নামাজ অবশ্যই আদায় করতে হয় রাতে মায়ের সাথে কথা বলে মারুয়ার সাথে কথা বলছিলেন মারুয়া বারবার সেই রাজা আর রানীর বাকি শরীরটুকু শুনতে চাইছে অথচ ইউসুফ ব্যস্ত ফাইলগোর সাথে মারুয়ার এক একবার এক এক বায়না শুনে হাসি পাচ্ছে ইউসুফের তারা ছোট্ট বাচ্চা চিপস খাওয়ার আবদারের আপাতত খুব একটা পার্থক্য নেই এরই মধ্যে আলাপ চলাকালীন আচমকা বিকট আওয়াজ হয় মারুয়া কেঁপে ওঠে সে শব্দে কৃত্রিম এক ভূমিকম্পে বারো নাম্বার ফ্লোর কেঁপে ওঠে ফোন ছিটকে পড়ে ফ্লোরে ইউসু ব্যথায় চোখ খেচে দিলেন হাতে হাতে জড়িয়ে রুম থেকে বেরোতে দেখলেন ফ্ল্যাটে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে সাইরেনের তীব্র শব্দ শোনা গেল আর এমপ্লয়ীদের আর্ত চিৎকার কেউ মেন শোরুমের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস পেল না কিন্তু ওখানে ডিসাবেল্ড এমপ্লয়ি আছে ইউসুফ ছুটে গেল সেদিকে অগ্নিশিকার কালো ধোয়া আর এমার্জেন্সি টিমে ছোটাছুটিতে ইউসুফের দৃষ্টি আজকে চাই পরিচিত এক মুখে বারবার ফোন ব্যাক করতে করতে দুশ্চিন্তায় ধৈর্যরা হয়ে পড়েন মারুয়া হঠাৎ কেন শব্দ হলো আর লোকটা আর্তনাদ করে উঠলেন কেন আর কত শত প্রশ্ন ছোটোছুটি করছে মাথায় না জানা পর্যন্ত শান্তি তো হচ্ছেই না বরং বুক ঠিক ফিক করছে কোনো এক অচানা ভয়ে এতক্ষণ হলো উনি তো কল ব্যাক করবেন একবার ওনার সাথে তো অন্যভাবে যোগাযোগ করার মতো কোনো উপায় নেই এদিকে ডিনারের সময় পেরোচ্ছে কাউকে কোনো কিছু বলল না সে কিন্তু খাবার টেবিলে মা গোমরা মুখ ধরে ফেললেন জিজ্ঞেস করলেন কিছু হয়েছে ওমর জি জি না তো তোমার মন খারাপ কেন ইউসুফ ফোন করেছে সন্ধ্যায় সময় দিয়েছিলেন ওর তো এতক্ষণে বাসায় ফেরার কথা এখনই ফোন দিল না খাবার শেষে তুমি একটা কল দিও তো আমার ঘুমের সময় চলে এসছে মারুয়া কাপা কাপা সুরে বলে দিয়েছিলাম মা ধরেনি মনে হয় ব্যস্ত ব্যস্ত তো থাকলেও আমার সাথে তো কথা বলে দেখো খেতে খেতেই তার কল পাচ্ছি মারুয়া আর প্রত্যুত্তর করলো না মায়ের কথাই যেন ঠিক হয় কিন্তু মায়ের কথা ঠিক হলো না মা টেনশনে ছটফট করতে করতে ঔষুধের জোরে একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন কিন্তু মারুয়া ছটফটা নিয়ে করলো না বারে বারে শুধু মনে হচ্ছিল লোকটার কোনো বিপদ হলো না তো ঝামেলায় বা ব্যস্ত থাকলে তো একটা টেক্সট দিয়ে হলেও জানাতেন এত এত টেক্সট কলের বিপরীতে একটা উত্তর তো পাওয়া যেত যায়নি এর মানে অপ্রত্যাশিত কিছু হয়েছে লোকটার মুখটা চোখে ভেসে বারবার ইস ভুল ক্রমেও যদি একটা টেক্সট আসতো তবু রাতটা সহজ হতো মারুয়ার গভীর রাত চারদিকে কোলাহল ব্যস্ততা এই সময় বার্ন ইউনিট ঘুরে ঘুরে পেশেন্টের আর্তনা চিৎকার দেখছেন বারে বারে ওনার হৃদয় কেঁপে উঠছে এরই মধ্যে পুলিশকে দুইবার জবাবদিহি করতে হয়েছে সামনে আরও কত কিছু যে আসতে পারে তাতেও সন্দেহ নেই ওনার চোখে মুখে অসহায়ত্ব অপরাধবোধ প্রায় মিনিট দশকের আগুন এমপ্লয়িরা নিজেরা সেই হতে পারলেও বেশি ক্ষতি হয়ে গেছে ডিসাবিল্ড এমপ্লয়িদের 
যাওয়া জোর করে ইউসুফকে একটা ফাঁকা ইউনিটে বসালো ডক্টর ডেকে এনে পুড়ে যাওয়া হাতের ভাজ ওপরে তুলতেই ইউসুফ মৃদু আর্তনাদ করে উঠল হাতের কোনো এর নিচ থেকে ওপরের বেশ অংশ পুড়ে গেছে ফর্সা ঘন পশমালা চামড়া খসে উঠেছে ঘড়ির বেল্ট চেটে রয়েছে চামড়ার সাথে ড্রেসিংয়ের জন্য স্পর্শ করতে চিৎকার দিয়ে উঠল ড্রেসিং করার পুরো সময়টুকু দাঁতে দাঁত চেপে চোখ খিচে সহ্য করে গেছেন ডাক্তার চলে যাওয়ার পর জাওয়াদেও বেরিয়ে গেলেন সাথে সাথে ফিরে আসলেন মিনিট বিশে পর ইউসু প্রেশেন্টে রিপোর্ট দেখছিলেন জাওয়াদ খাবারের প্যাকেট থেকে খাবার মুখে তুলে দিতে দিতে বললেন গটে গো হোম ইউনিট রেস্ট বাসায় যেতে হবে তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন ইউসু খাবার মুখের সামনে থেকে ফিরিয়ে দিয়ে মাথায় হাত চেপে ক্লান্তি সুরে বললেন এই ঘটনার জন্য আমি নিজেকে কখনোই ক্ষমা করতে পারবো না আমার জন্য এতগুলো এমপ্লয়ি ওনার করুণ কণ্ঠস্বর থেমে গেল স্থির হলো চিৎকাররত পাশের প্রেসেন্টের ওপর যাওয়ার দীর্ঘশ্বাস ফেলে মলিন স্বরে বললেন মেনি অফ দেয়ার ফ্যামিলিজ হ্যাভ অলরেডি ফাইল্ড এ লো সাইড এগেনস্ট ইউ অ্যান্ড ইউর কোম্পানি দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইটস ইন অ্যাক্সিডেন্ট ইতিমধ্যে এদের পরিজন নাকি তোমার আর তোমার কোম্পানির নামে মামলা ঠুকে দিয়েছে বুঝতে চাইছে না এটা একটা দুর্ঘটনা এটা অ্যাক্সিডেন্ট নয় প্রি প্ল্যান ইউসুফের বিড়বিড়িয়ে বলা কথাটা যাওয়াদের কান পর্যন্ত পৌঁছল না জানতে চাইলেন যাওয়াদের হতাশা মাখা কণ্ঠ ইউ হ্যাভ টু একসেপ্ট এ বিগ ডিজাস্টার এ হেড ইউ হ্যাভ এ ব্যাড ডে ব্রাদার সামনে তোমাকে একটা বড় দুর্যোগের শিকার করতে হবে তোমার দিন খারাপ ভাই সত্যি সামনে বড় দুর্যোগ এত চিন্তা হতাশা ক্লান্তি থেকেও ওনার মুখ থেকে বেরোলো আল্লাহ ভরসা ইউসুফ যাওয়াদের থেকে তার ফোনটা চেয়ে নিলেন মানিস ওই চিন্তা করছেন কথা না বলায় মারোয়া কি একটু হলেও টেনশন করবে ভাবতে ভাবতে ফোন লাগালেন ওর নাম্বারে অচেনা নাম্বার দেখে মারোয়া নির্ঘুমে ছোট হয়ে আসা চক্ষুতায় ছলকে ওঠে কানে তুলে হ্যালো বলতেই ওনার কণ্ঠস্ব শুনে শ্বাস রুদ্ধকর কণ্ঠে বলে ওঠে আপনি কোথায় কোনো সমস্যা হয়েছে আপনার সাথে কন্ট্রাক্ট করা যায় না কেন গত রাতে ফোন দিলেন না কেন ঠিক আছেন তো ইউসুফের শুকনো চেহারায় এক চিলটে হাসি ফুটে ওঠে ক্ষণিকের মধ্যে সেটা মিলেও যায় বর্তমান পরিস্থিতিতে সর স্বাভাবিক করে বললেন ঠিক আছে একটা প্রবলেম হয়ে গিয়েছিল তাই ব্যস্ত ছিলাম কি প্রবলেম কেমন আছো মা কোথায় মা কিছু বলেছেন আমাকে নিয়ে আমরা ভালো আছি মা অনেক টেনশন করেছেন আপনি বলুন না কি সমস্যা আমার ফোন জানি না কোথায় এটা আর একজনের ফোন বাসায় গিয়ে তারপর কল দিই এত রাতে আপনি বাসায় না না একটু বাইরে গিয়ে কল দিচ্ছি বাইরে কোথায় বলুন আগে ইউসুফ না পারতে বললেন হসপিটালে আছে কিছু প্রয়োজনে কি হয়েছে আপনার আমার কাছে লুকাচ্ছেন তাই না আরো আর দুর্বল কণ্ঠস্বর ইউসুফ আশ্বস্ত করতে বললেন কি হবে আমার আমি ঠিক আছি তুমি একটু টেনশন করো না বাসায় গিয়ে কল দিব ওকে হুম তাড়াতাড়ি তুমি ঘুমাও এখন আমার ফিরতে দেরি হবে তার মানে আপনার কিছু হয়েছে আই এম ফাইন তুমি ঘুমাও পরে কথা হবে আল্লাহ হাফেজ ফিরতে ফিরতে ভোর হলো তাদের ইউসুফ এগেনস্টে বাধা থাকায় ওনার কোম্পানিগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লোজ করে দেওয়া হলো তাকে রেড সিগনাল দেওয়া হলো যেন দাম্মাম শহরের বাইরে যেতে না পারেন অথচ আগামী সপ্তাহে মক্কায় যাওয়ার প্রস্তুতি ছিল বাসায় এসে আয়মুম করে কাজা নামাজগুলো আদায় করে নিলেন বাসায় এসে তাহামুম করে কাজা নামাজগুলো আদায় করে নিলেন আচ্ছা তাহামুম কীভাবে করতে হয় জানেন তাহামুম করার নিয়ম পুরো মুখমণ্ডল একবার মাসেহ করা উভয় হাত কোনি পর্যন্ত মাসেহা করা সুনানে দ্বারা কুতনি ছশো সাতানব্বই তামুমের সুন্নত তামুমের সুন্নত ছটি যথা শুরুতে বিস্মাল্লাহ পড়া প্রথমে মুখমণ্ডল পরে হাত মাসেও করা মুখমণ্ডল ও হাত মাসেও করার মাঝে অন্য কাজ না করা মাটির উপর হাত হালকা ঘষে নেওয়া এরপর উভয় হাত ঝেড়ে ফেলা মাটির ওপর হাত রাখার সময় আঙুলগুলো সোচা রাখা মুসলিম পাঁচশো তিপ্পান্ন দারাকুতনি ছশো সাতানব্বই আবু দাউদ দুশো বাহাত্তর ও দুশো উনআশি জম উল জাওয়ামে এক বাই এক পাঁচ সাত আট সাত তাহামুম করার নিয়ম প্রথমে উভয় হাতের কাপড় কনুয়ের ওপরে উঠিয়ে নিতে হবে তারপর তাহামুমের নিয়ত করে বিসমিলা ওপরে উভয় হাতের আঙুল খোলা রেখে তালু মাটি বা পাথরের ওপর রাখতে হবে তারপর হাত মাটির ওপর সামান্য ঘষে নিতে হবে এবার হাত উঠিয়ে ঝেড়ে নিয়ে পুরো মুখমণ্ডলে মাসেও করতে হবে এরপর একইভাবে উভয় হাতের আঙুল খোলা রেখে 
তালু মাটির ওপর রেখে সামান্য ঘষতাবে এরপর বা হাত দিয়ে ডান হাতের কনুই পর্যন্ত এবং ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কনুই পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে যেসব কারণে উরু ভেঙে যায় সেসব কারণে তাহা মোমো ভেঙে যায় পানি ব্যবহারে সক্ষম হয়ে গেলে বা যে অপারগতার কারণে তাহা জুম করা হয়েছিল তা দূর হয়ে গেলে তাহা মোম ভেঙে যাবে তাহা মোমের নিয়ত কেন গুরুত্বপূর্ণ আরবি তাহা মোম শব্দের অর্থ নিয়ত করা ইচ্ছা করা এটি যেহেতু বিকল্প বিধান তাই ইচ্ছা বা সংকল্প না থাকলে তা আদায় হবে না এছাড়া নিয়তের কারণে বিধানগত পার্থক্য রয়েছে নামাজ ছাড়া অন্যান্য কাজের নিয়তে তাহা মোম করলে তা দিয়ে নামাজ পড়া যায় হবে না যেমন মসজিদে ঢোকা কবর জিয়ারত করা বা মৃতদেহ দাফন করা ইত্যাদির জন্য করা তাহা মোম দিয়ে নামাজ পড়া যাবে না তবে সেজদায়ে তেলাবাতের জন্য তাহা মোম করলে তা দিয়ে নামাজ পড়া যাবে পানি পাওয়ার আশা থাকলে নামাজের সময় শেষ হওয়ার আগেই পানি খুঁজে পাওয়ার আশা থাকলে অপেক্ষা করা মোস্তাহাব আর কেউ পানির আশ্বাস দিয়ে গেলে পানি আসার অপেক্ষা করা ওয়াজিব তবে নামাজের শেষ সময় ঘুমিয়ে এলে তাহা মুখ করে নামাজ আদায় করা যাবে খাবার শেষে তুলে আনা সিম কার্ড অন্য ফোনে ঢুকিয়ে মারুয়ার ফোনে কল দিতেই রিসিভ হলো সালাম বিনিময় শেষে ইউসুফ জিজ্ঞেস করলেন তুমি জেগেছিলে ঘুমিয়েছিলাম তাহলে ফোন আপনাকে নিয়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি কি মরিনি ঠিকঠাক মায়ের কাছে যাও একটু না আগে আপনি ভিডিও কল দিন মেয়েটা ছাড় দেবে না কোনো মতেই ভিডিও কল দিতে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ইউসুফকে দেখতে লাগলো চোখ আটকে গেল কপালের বাম পাশে ওখানে ব্যান্ডের স্টিকার লাগানো মারুয়া হুলুস্থুল করে জিজ্ঞেস করে কপালে কি হয়েছে ব্যান্ডেজ কেন অল্প একটু কেটেছে দেখেছো তো ঠিক আছে তাহলে কালকে বললেন যে কিছু হয়নি আপনার এটা সামান্য বলার কি আছে হোয়াট এভার তুমি আমার জন্য বেশ টেনশন করছো ইদানি स्वाभाविक कथा बोली আর রাগ করলে কথা বলবে না আর তখন আমি ছটফট করব এখান থেকে আচ্ছা আপনি দেশে কবে আসবেন কেন ঘুরতে ইচ্ছে করছে কোথাও ইউসুফ চমকে জিজ্ঞেস করলেন আমার সাথে হ্যাঁ তো আমার চেহারা ভুলে গেছো মারুয়া আগের জন্য সরি আমি আপনাকে হার্ট করে কথা বলতে চাইনি ক্ষমা করে দিন আচ্ছা আপনি তো সহজ ভাবে নেন কিভাবে সব বিষয় জটিল করে কি লাভ বাড়ির সবাইকে মিস করছি করে আসো যাবো মায়ের সাথে চলে যাই যেতে পারো তোমার ইচ্ছা আর আপনার মাকে কে দেখবে ম্যাট দেখবে ম্যাট কি ঠিকঠাক মতো যত্ন নেয় ঠিকঠাক মতো হয়তো নিবে না আর তো কোনো উপায় নেই আচ্ছা আপনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন কাকে আল্লাহকে তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারপর বাবা মাকে তারপর তারপরে কিছু এক তরফা কাকে যেদিন দুই তরফা হবে বুঝব সেদিন বলবো ঘুমাননি চোখ লাল আপনার এখন ঘুমাবো আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ পেরিয়ে গেছে আরো গোটা চারটে দিন বার্ন ইউনিটে রোগীদের এখনো অসুস্থতা রয়েছে আহত প্রতিটা পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছে নিউসিউব সাথে আরও ফ্যাসিলিটিস চার দিনের করা রিচার্জ শেষে পুনরায় কাজ শুরু হয়েছে চারটের মধ্যে এক ইউনিটের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে পাশে তিনটে ইউনিটে কোনো ডিসাবলিড এমপ্লয়ি নেই শুধু এই ইউনিটে আলাদা সব সুযোগ সুবিধা উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা তবু তবুও এই ফ্ল্যাটে আগুন লাগার কারণ বুঝে আসছে না ইউসুফের কোনো এক আগন্তুক কোম্পানির ওপর মামলা করে গেছে যে এখানে সোনা তৈরিতে সালফিউরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিড নাম ভয়ানক ক্ষতিকারক গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু রিসার্চ টিম এমন কোনো কিছু খুঁজে না পাওয়ায় রেড নোটিস তুলে নিয়েছে এই চার দিন ইউসুফকে মোকদ্দামায় ছুটতে হয়েছে বেশ কবার সারা দিনের ব্যস্ততা ক্লান্তিতে নুয়ে আসা শরীরটা যখন বিছানায় এলিয়ে দিতেন দু চোখের পাতা ভার হয়ে লেগে আসত মায়ের সাথেও অনিয়মিত কথা হয়েছে আর মারুয়ার সাথেও প্রয়োজন ব্যথিত হয়নি একটা অ্যাগ্রিমেন্ট পেপার সাইন করে থানায় জমা দিয়ে আসতে আসতে দুপুর হয়ে গিয়েছে বাসায় এসে সোফাই হেলান দিতেই কখন ঘুম লেগে গেছে ঠিক নেই ঘুম ভাঙলো আসরের শেষ প্রান্তে সময় দেখে দ্রুত উঠে নামাজ আদায় করে নিলেন 
অ্যালার্ম তো দিয়ে রেখেছিলেন তাহলে বাজলো না কেন এ উদ্দেশ্যে ফোন হাতে নিয়ে দেখলেন মারু আর কল টেক্সট এসেছে মা আপনার সাথে কথা বলতে চেয়েছেন ফ্রি হয়ে মাকে কল দিয়েন মিনিট দশেক আগের টেক্সট ইউসুফ কল ব্যাক করতেই মা রিসিভ করেন কপালের ক্ষততে দাগ পড়ে গেছে তাই টুপি পরেই মায়ের সামনে আসলেন মায়ের খোঁজ খবর নেওয়ার পর জিজ্ঞেস করলেন মারুয়া কোথায় রুমে মনে হয় ও সন্ধ্যের পর নাস্তা করেছেন হ্যাঁ মারুয়া কি জানি বানিয়েছে কেমন হয়েছে হ্যালো আপু ভাই সানডে চলে যাবেন হ্যাঁ তোমাকে ফোন দিয়েছে তুমি রিসিভ করলে না খেয়াল ছিল না ফ্রি হয়ে কথা বলিও আচ্ছা মারুয়া কি আসছেন মা না ডেকে দিব না আসলে বলবেন ফোন দিতে আচ্ছা নামাজ পরে সুরামূলক পড়া শেষ করলো উঠলো মারুয়া ইউসুফ ওর কনভার্সেশনে ইসলামিক লেকচার দিয়ে রাখেন এগুলোর মধ্যেই একটা বক্তব্য খুব মনে ধরে চোর সেখান থেকে জেনেছে সুরামূলকের ফজিলত নামাজ শেষে মায়ের রুমে আসতেই মা বললেন ইউসুফ বলেছে ফোন ব্যাক করতে মারুয়া নোটিফিকেশান চেক করে দেখলো ওনার বেশ কয়েকটা টেক্সট জমেছে এতক্ষণে মনে পড়লো মারুয়া ডাটা অফ করে ফোন চার্জে লাগিয়ে ডিনার রেডি করলো আজকে পরিবারের সবার সাথে শেষ রাত কালকে রাত তো হিসাবের বাইরে যার প্রস্তুতি থাকবে ইফতি ইয়াদ ডিনার সেরে এই রুমে ফিরে গিয়েছেন বাকি থাকলেন দুই ভাবি তাসমিম আনাইয়া আর ননাস মারহা ফারাহ আর তাদের আন্ডা বাচ্চাগুলো লাস্ট কয়েকদিনে তাদের সবার সাথে সম্পর্কটা ছিল মনে রাখার মতো মারু অবাক হয়েছে একটা বিষয়ে ওর করা ইনসিডেন্টের জন্য প্রথম দিন রিদি আর তার মা ব্যতীত কেউ একটা প্রশ্ন অব্দি করেনি বিষয়টা ভাবতে গেলে ততটাও সহজ নয় যেখানে ওর এমন ইনসিডেন্টে ওনার ভাই বোনেরা ওনাকে বিয়ে দেওয়ার এত দৌড়জোর করছিলেন সেখানে মারুয়া ফিরে আসায় আবারও এত ক্লোজ হয়ে যাওয়া মারুয়াকে অনেক ভাবিয়েছে জাগ্গে সব শেষে একটা সুন্দর পরিবার পেয়েছে মাসপির সাথে সবচেয়ে বেশি ভাব হয়েছে মারুয়ার মারুয়ার সাথে তার সক্ষতা গড়ে ওঠার পর মাকে খুব বেশি প্রয়োজন পড়ে না ওর আর ননাসও যেন তার বাবুর চিন্তা ছেড়ে নিস্তার পেয়েছেন আজকে মারুয়ার সাথে ঘুমাবে বলে জেদ ধরল দুজনে তাই দুজনকে সাথে নিয়ে এসেছে রুমে কানাডাতে এখন দিন তাই বাংলাদেশে রাত হলেও তাদের চোখে ঘুমের চিহ্ন পর্যন্ত নেই তাদের এত এত গল্প শুনতে শুনতে বিছানা করে দিল এরই মতেই লাগাতার ফোন আসতে থাকলো ইউসুফের একটা টেক্সট বারবার কপি করে দিচ্ছেন ফোন ধরো প্লিজ ফোন ধরো ফোন ধরতে জিজ্ঞেস করলেন ইগনোর করছো কেন মারুয়া নির্বিকারে উত্তর দিল ইগনোর কেন করব টেক্সট সিন করে রেখেছো কল ব্যাক করলে না মানুষের কাজ থাকতে পারে না শেষ হয়েছে জি না কি কাজ আমার দুইজন সুইট হার্ট কে ঘুম পাড়াবো হোয়াট শুনলেন তো আমি এখন বিজি বাই মুখের ওপর কেটে দিল ফোন দুই মিনিটের মতো ইউসুফের আর কোনো কল আসলো না মাসবি মারুয়ার গালে হাত রেখে ঘুমাচ্ছে আর মাওফাস অন্য পাস থেকে এক হাতের বাহুতে উপর হয়ে শুয়ে আছে মারুয়ার না পাশ ফিরতে পারছে না নড়াচড়া করতে পারছে ঘুমও আসতে না লোকটাও কল ব্যাক করছে না রাগ করেছেন মনে হয় মারুয়া ভাবল রাগ করলে আমার কি গোটা চার দিন ইগনোর করে আজ আধিক্ষেত দেখানোর মানে কি এ কয়টা দিন তো ভুলেই গিয়েছিলেন আমি একটা মানুষ আছি আরও এক যুক্তিতে মন খারাপ মারুয়ার মা চলে গিয়েছেন সে তো বলেছিল সে মায়ের সাথে যাবে ঘুরে আসো বলে লোকটার বলা শেষ একটা বার জিজ্ঞেস করল না তুমি যাবে মনে হাজারো অভিযোগের বসবাস আর একটা বার ফোন দিলেন না এসব ভাবতে ভাবতে একটা সময় ঘুম লেগে আসলো ঘুমের মধ্যে দুই পাশে দুই বাবুকে কিভাবে চাপা দিল বুঝলই না মাঝরাতে একজনের কান্নায় ঘুম ভাঙলো তৈরি করে করে উঠে দেখলো মাসপির এক হাতে ভর করে রেখেছে তুল তুলে সাদা হাত লাল গাড়ো দাগ বসে গেছে মনে মনে নিজেকে একশোটা ঝাড়ি দিল বেচারা কার সাথে ঘুমাচ্ছে টের পাক মাসপিকে ভালো মতো শুয়ে সেও চোখ বুঝল কিন্তু আর ঘুম আসলো না দুজনে ভয় পায় বলে রাতে লাইট অন থাকে সে উজ্জ্বল আলোয় তাদের চেহারা যেন নূরের আলোয় চকচক করছে মারুয়া পলক্ষিন তাকিয়ে রইল আল্লাহর কত সুন্দর সৃষ্টি তারা যেন দুই জান্নাতি ফুল সকালে তীব্র শব্দের অ্যালার্মে ঘুম ভেঙে আসলো মারুয়ার অ্যালার্ম ডিসমিস করতে বুঝল এটা অ্যালার্ম ছিল না লোকটা আর কল ছিল ঘুমের ক্ষণে মন চাইলেও নিজে নিজের গলা টিপে মেরে ফেলতে এতক্ষণ ধরে সে একই কাজ করে যাচ্ছে বারবার ঘুমে ঘুমে চোখ মেরে স্ক্রিনে তাকিয়ে রইল আবার ফোন আসবে ফোনটা ধরবে কিন্তু আর আসলো না ফজরের আজান তখনও ভেসে আসতে চারদিক থেকে উঠে অজু শেষে নামাজ পড়ে নিজেই কল দিল ইউসেফের নাম্বারে রিসেফ হতে জিজ্ঞেস করলো এত ফোন দিয়েছেন কেন সারা রাত অনলাইন ছিলে তো আমি অপেক্ষা করেছি পুরো সময়টুকু কেন আমার এত এত টেক্সটের একটা রিপ্লাই আসুক একটা ফোন আসুক সত্যি জেগেছিলেন হ্যাঁ 
কে বলেছে আপনাকে জেগে থাকতে ঘুমোতে বাধা দিয়েছে কে তুমি কার সাথে কথা বলছিলে কখন তখন যে বললে ও তাদের দুজনের সাথে বাই দা ওয়ে আপনার স্বর এমন ভাঙা শোনাচ্ছে কেন এই সব অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন বলো না মারুয়া কার সাথে কথা বলছিলে মারুয়া চমকালো ইউসেপের দুর্বল স্বর শুনে মজা করে বলা কথাটা লোকটা এত সিরিয়াসলি নিয়ে নিয়েছেন এই জন্য সারা রাত নির্ঘুম ওয়েট দেখাচ্ছি কাদের সাথে ছিলাম বলে ভিডিও কলে মাসপি আর ফাওয়াসকে দেখাতে ইউসুফ শ্বাসরুদ্ধকর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন মজা করবে বলে এভাবে মজা করলে আমি কত সিরিয়াসলি নিয়েছি পুরো সময়টুকু অস্থিরতায় ভুগেছি ওনার ভাঙা শাড়ি ওনার অস্থিরতা বুঝিয়ে দিচ্ছে মারুয়া এবার অনুতপ্ত ফিল করলো অপরাধ মাখা কণ্ঠে বলল আই এম সরি আমি বুঝতে পারিনি আপনি এত সিরিয়াস নেবেন কথাটা আর সারা রাত টেনশন করবেন আমাকে এখনো এত অপছন্দ মারুয়া মানে আই ফিল ইওর এভরি রোড ওয়ার্ড আমি ভেবেছিলাম তোমার সাথে সম্পর্কের একটু উন্নতি হবে তুমি বুঝবে আমি তোমাকে তুমি আগের মতোই আছো আমাকে একটু সহজভাবেই নিতে পারো না এত অযোগ্য আমি মেনে যখন নিতে পারছো না কেন আবার ব্যাক করতে চেয়েছিলে বলো আমি তো আমার মনকে বুঝিয়ে নিতাম তোমার এক কথায় তোমার অতীত মেনে নিয়েছি আর কিভাবে সুযোগ দেয়া যায় বলো আমাকে দিব আমি এও সব কখনো এমনভাবে কথা বলেননি ওনার কথায় কোনো রাগ নেই শুধু অসহায়ত্ব বোঝা হচ্ছে আমার হেয়ালিপনা আপনাকে এত হাট করে মারুয়া নিস্তুপ নির্বিকার মুখ দিয়ে এক আনাও শব্দ বেরোচ্ছে না আসলে এমন কথার পিঠে কোনো উত্তর নেই মারুয়ার কাছে উনি ভুল তো কিছু বলেননি কিছু বলবে না ওনার প্রশ্নে মারুয়া আরও গুটিয়ে গেল কোনো শব্দ ঠোঁট পর্যন্ত তো আসতেই না কয়েক মিনিট নীরবতা চলল মারুয়াকে নীরব দেখে ইউসুফ শান্ত সুরে বললেন আই এম সরি মারুয়া আমি এসব বলতে চাইনি ট্রাস্ট মি আমি বলতে চাইনি মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে ডোন্ট টেক ইট সিরিয়াসলি ফরগেট দিস আই এম সরি রাখি তুমি হাট হওনি তো আমার কথায় আমার মাথা ঠিক ছিল না তাই আবুল তাবুল বলেছি এসব নিয়ে ভেবো না প্লিজ মারুয়া কেটে দিল ফোন তুল তুলে ঠোর জোড়া তিত্তির করে কাঁপছে এমন খারাপ না হলে পারা যেত না ওনাকে এত হাট না করলে হতো না আরও দু সপ্তাহ পেরিয়েছে মাসপি সিজনটা চলে গিয়েছে তাদের অনুপস্থিতিতে একাকিত্বটা খুব জ্বালাতন করত মারুয়াকে এত বড় ঘরটা ফাঁকা কেউ নেই মা তো সবসময় নীরব থাকেন একা ঘরটায় মারুয়ার ভয়ঙ্কর রকমের ভয় লাগত দু সপ্তাহে এমন বেশ কদিন পার হয়েছে রাতে যেখানে লোকটাকে জাগিয়ে রেখে সে ঘুমিয়েছে মাকে জোর করেও নিজের সাথে নিয়ে আসতে পারেনি ওনার দূর সম্পর্কে এক আনটিকে রেখে এসেছেন মায়ের খেয়াল রাখার জন্য ইদানিং ইউসুফ একটু বেশি ব্যস্ত থাকেন একেবারে ফ্রি হন রাতে যখন সারা দিনে ক্লান্তি এসে ভর করে শরীরে দু চোখ বুঝে আসার মুহূর্ত মাত্র কথা বলতে বলতে চোখ লেগে যায় আবার নতুন একটা দিনের শুরু সাথে শুরু হয় ওনার ব্যস্ততা আজকে শুক্রবার বিকেলে ছাতে একা বসে আছে চিলে কোঠার ঘরে মারুয়ার অন্যতম প্রিয় জায়গা ইউসুফ নামার শেষে ফিরে কল দিলেন ভিডিও কল দেখে ভাবলো লোকটা কেটে দেবে ভাবতে ভাবতে ধরে ফেললো সবসময় তো আর দেন না বিকেলে নিভে যাওয়া রোদ্দুরের এক অংশ চিলে কোঠার ফাঁক দিয়ে এসে মারুয়া চেহারার এক পাশে পড়েছে শীতের শেষ সময় গোলাটে পরিবেশ সাথে হালকা বাতাস ওয়েদারটা অনুভব করার মতোই ইউসুফ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মারুয়া চোখ রাঙানি দিতেই তিনি হাসলেন শুভ্র পাঞ্জাবির সাথে সবুজ টুপিতে ওনার সৌন্দর্য চোখে লাগার মতন সালাম বিনিময় শেষে বললেন ওই দিন ওগুলো বলার পর থেকে তুমি আর আগের মতো কথা বলো না চুপচাপ থাকো আমি বলি তুমি শোনো তুমি কিছু বলো না মারুয়া অলস ভঙ্গিতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বলে বোরিং লাগে আমাকে না নিজেকে মেন্টাল সিকনেসে ভুগছো চেঞ্জ ইওর এনভায়রনমেন্ট কোথায় যাব এখানে আসবে মাকে নিয়ে সামনে রোজা আসছে উমরা শেষে তারপর ফিরলে সিরিয়াসলি হুম ইনশাআল্লাহ আসবো কেন মন খারাপ তেমন কিছু না শুনুন না আমরা কয়েকজন ফ্রেন্ড মিলে দেখা করব প্ল্যান করছি অনেক দিন পর ওদের সাথে আড্ডা দিলে মন ফ্রেশ হয় যাবো ছেলেরাও হুম যাবো বেশি দূরে একটু একা যেও না আমাদের বাসার পাশে আরেকটা ফ্রেন্ডের বাসা আছে ওর সাথে যাব সন্ধ্যের আগে ফিরে আসবো সন্ধ্যা এত দেরি মারুয়ার রাগ উঠে যায় কঠিন ভাষায় বলে শুধু এক্সকিউজ দেখাচ্ছেন কেন আপনি যদি মানা করেন যাবো না ব্যাস না বললেই তো হয়ে যায় 
রেগে যেও না যাও মাহিদকে সাথে নিয়ে ও গিয়ে কি করবে আমার ফ্রেন্ডদের সাথে আড্ডা দেবে ওয়েট আ মিনিট বাই এনি চান্স আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন মারুয়া কোল হাইপার হয়ো না সন্দেহ কেন করব ফিরতে যেহেতু লেট হবে মাহিদকে সাথে নিয়ে গেলে সমস্যা কি আমি যাবই না শান্তি থাকেন ঠান্ডা মাথায় কথাটা তো ইউসুফ কথা শেষ করার আগে কুটকুট করে কেটে গেল কলটা সন্ধ্যের নামা শেষে লম্বা ঘুম সেরে উঠে ফোন হাতে নিয়ে অন্যবারের মতো যখন লোকটার কোনো টেক্সট দেখল না তখন নিজের অজান্তে মন খারাপ হয়ে গেল নিয়ম করে লোকটার মেসেজ পাওয়া যেন দৈনকার ও ফেস মারুয়ার বিকেলে যে লোকটার সাথে ভালো আচরণ করেনি পরে নিজেই বুঝেছিল কিন্তু মাথা গরম ছিল ফোন করে কুপ করে সরি বলবে ভেবেও জড়তায় আটকে গেল সত্যি লোকটার সাথে কোনোভাবে যায় না সে এত ধৈর্য রাগ ক্ষোভ বিহীন একটা মানুষ অন্য কেউ হলে মারুয়ার মাথা পেতে হতো চলতে হতো লোকটা নরম মন মানসিকতার বলেই বারবার আঘাত দিয়ে বসে নিজের কথায় তাকে যে কতটা আঘাত দেয় সেটা সেদিন ওনার কথাই বোঝা গেছে আই ফিল ইউর এভরি রুড ওয়ার্ড আমি তোমার বলা প্রতিটা কঠিন কথা বুঝতে পারি ঠোঁট উল্টা নিজেকে নিজেই অনেকক্ষণ উপহাস করলো এবার নিজেই সরি বলবে ফ্রেশ হয়ে কিচেনের উদ্দেশ্যে গেল পেটে চরম খিদে লেগেছে কিন্তু মারুয়া থমকালো যখন বাবার ঘর থেকে কিছু তিক্ত কথা কানে আসলো দামবাম শহরটা সৌন্দর্য চোখে লাগার মতো সাজানো গোছানো রাস্তাগুলো অনেক প্রশস্ত দুধারে খেজুর গাছের শাড়ি আর নানা রকম গাছপালা গড়িতে প্রায় নটা হবে ফোনটা অফ করে বাসায় রেখে আসছেন ইউসুফ উদ্দেশ্য নিজেকে একটু সময় দেওয়া পরিস্থিতি আর ব্যস্ততায় নিজেকে নিজের মধ্যেই গুলিয়ে ফেলেছেন দিন শেষে নিজের ভালো লাগা হয়তো নিজের মধ্যেই এই মুহূর্তেও না চাইতেও একান্ত চিন্তার মধ্যে মারুয়া ঢুকে পড়েছে ইউসুফ এত মানিয়ে চলার চেষ্টা করেন তবুও দিন শেষে কোনো না কোনো একটা ইস্যু থেকে যায় ঝগড়া লাগার জন্য সম্পর্ক গুছিয়ে নিতে গিয়েও মাঝপথে আবার পিছু হটতে হয় এখানে ভালো লাগার আরেকটি সৌন্দর্য হচ্ছে সি বিচ খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে বাসা বসার ব্যবস্থা অনেক সৌদিয়ান ফ্যামিলি নিয়ে সি বিচের পাশে বসে খাচ্ছে অনেকেই ছিপ দিয়ে মাছ ধরছিল ইউসুফ একটা বিচ খুঁজে বসে পড়ল হেলানো সিটে গা এলে দিতেই অসম্ভব সুন্দর আকাশ দেখা গেল একটা গোলাকার চাঁদ পাশে গুটি গুটি তারা মিটিমিটি করে চলছে এমন প্রকৃতিতে আসলে মন অটোমেটিক ভালো হয়ে যায় এই মুহূর্তে মায়ের কথা খুব করে মনে পড়ল একমাত্র মা ছাড়া মন বোঝার মতো কেউ নেই ওনার ঠেলে ঠেলে কোনো সম্পর্ক এগানো যায় না সম্পর্ক গড়তে হলে দুপক্ষেরই চেষ্টা থাকা উচিত মেয়েটা একটু যদি সিরিয়াস হতো চোখ মো কুচকে নিজের ভাবনা বদলে নিলেন ইউসুফ না চাইতো বারবার এসব ভাবনা এসে পড়ছে মনোযোগ গাঁথলেন একটা ছোট্ট বারবিডলের দিকে এতটুকু বয়স তবু কালো বোরকায় আবৃত দু হাতে দুটো জুসের পাইপ ধরে তৈতই করে ঘুরে বাড়াচ্ছে মায়ের কোল জড়িয়ে শুয়ে আছে মারুয়া বাবার বলা কথাগুলো বারবার কানে ভাসছে কলিজাটা ছিঁড়ে ফিরে যাচ্ছিল যখন বাবার দুর্বলতা নিয়ে কথা শুনছিল বাবার মুখ থেকে শোনা এক একটা হতাশার বান কলিজাটা ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় এক হাতে বিজনেসের লস খেতে খেতে বাবা এখন নিঃস্ব আর এই সত্যিটা গোটা এক বছর থেকে লুকিয়ে আসছেন এই কারণে নিরুপায় হয়ে শেষ সম্বল শহরের মধ্যখানের বাসাটা বিক্রি করতে হচ্ছে বাকি ঋণ শোধ করতে হবে লোন তুলে এদিকে আপুর বাড়ি থেকে আদেশ জারি হয়েছে গতবার ইফতারি তাদের মনোমতো হয়নি এবার যেটা বেশ বড় বড় করে দেওয়া হয় মাহিদের পড়া অটকাচ্ছে বছরের ফি জমেছে বাবা নীরবে এভাবে সব শুয়ে গিয়েছেন এতদিন কাল নিরুপায় হয়ে যখন মার কাছে সব শেয়ার করছিলেন তখন বোঝা গেছে বাবার ভেতরটা কতটা পুড়ছে মানও অনুভব করেছে বাবার প্রতিটা ক্লান্তির নিঃশ্বাস কিন্তু চেহারায় সেটা প্রকাশ করছে না মাও এতটা নিস্তূপ যেন কিছুই হয়নি অথচ মায়ের ভেতরেও যে যন্ত্রণার পাহাড় ভাঙছে বাইরে থেকে সেটা বোঝা দেয় রাত গভীর মারুয়ার চোখে ঘুম নেই প্রথমত লোকটার সাথে এমন ব্যবহার আর বাবার অস্থিরতায় ভাষা চেহারা এই দুই কারণে মানসিক শান্তি বিদায় নিয়েছে রাত দেড়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করল তাও একটা ফোন দিলেন না বাধ্য হয়ে নিজেই মেসেজ লিখল জেগে আছেন কোনো উত্তর আসল না মারুয়া নীরবে অভিমানে গা ভাসালো আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন কোনো উত্তর আসলো না তখন আনসেন করে নেট অফ করে দিল চোখ দই বুঝলেও ঘুমে দেখা নেই এমন অশান্তি শান্তি কখন হবে রাতে ঘুম হয়নি তাই বেশ বেলা করে উঠেছে মারুয়া ঘড়িতে তখন বারোটা ওনার মেসেজ এসেছে সালাম দিয়ে রেখেছেন মারুয়া রিপ্লাই দেওয়ার সাথে সাথে উত্তর দিলেন আই এম সরি না এবার আমি সরি আমার ভুল ছিল না আমার আমি একটু বেশি জোরদারি করি আপনি ঠিক আছেন আমি যাচ্ছি না না গেলেও সমস্যা নেই যেও আমার আপত্তি নেই খুশি হয়ে বলছেন তো একদম ছেলেরা আছে বেশ কিছুক্ষণ সিন করে রাখলেন 
তারপর উত্তর দিলেন তাহলে যেও না প্লিজ আজকে স্যাটারডে সকাল সকাল ফুরফুরে আমি যে টেবিলে এসে বাবাকে দেখা মাত্রই এই একটা আমায় হাসি দিল বাবা প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন নিয়মিত ভালোবাসার গল্প শুনতে এবং পড়তে আমাদের অন্ধবিশ্বাস চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন ধন্যবাদ সবাইকে